Tiga tersangka yang merupakan warga Rohingya yang terlibat dalam perkara tindak pidana penyelundupan orang atau people smuggling imigran Rohingya akhirnya masuk ke tahap 2 atau dinyatakan lengkap. Penyelidik Satreskrim Poresta Banda Aceh melimpahkan tiga tersangka berikut barang bukti seperti satu unit kapal, dua unit ponsel, serta sejumlah peralatan teknisi mesin pada selasa 13 Februari 2024 lalu. Tiga tersangka MA, AH, HB yang memiliki peran masing-masing sebagai kapten kapal atau wakil kapten serta teknisi mesin kapal pengangkut para imigran. Kasat Reskim Poresta Banda Aceh, Kompol Fadila Aditya Pratama mengatakan, pelimpahan tersebut dilakukan karena berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21. Berkas perkara yang kami tangani terkait kasus penyelundupan manusia di mana sesuai dengan undang-undang imigrasian ya, tersangka atas nama eh, MA, AH dan HB berkas P21 atau berkas eh, lengkap ya, oleh JPU artinya secara prosedur sesuai dengan UHAP setelah dinyatakan lengkap P21 tersangka dan barang bukti akan dilakukan limpahan ya. tahap 2 eh, akan dilaksanakan juga langsung eh, pergeseran Ya, ya taruh dari kawal oleh penyidik ya, dari unit PPA ke kejaksaan dari kejaksaan. Pelimpahan tiga tersangka itu dibenarkan oleh Kasih Pidana Umum Kejari Aceh Besar Firman Junaidi. Firman menyatakan bahwa benar kasus penyeludupan yang dilakukan oleh warga Rohingya itu telah dinyatakan lengkap tiga tersangka melanggar pasal tentang keimigrasian. Terkait perkembangan penanganan perkara penyelundupan manusia, kita selaku penutup umum pada kejahatan negeri Aceh Besar telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polresta Banda Aceh, di mana penyerahan tahap dua tersebut dilakukan terhadap tiga orang tersangka dalam dua berkas terpisah. Yang pertama yaitu Muhammad Amin yang berkebangsa Myanmar, eh, juga etnis, etnis Rohingya, yang selanjutnya dalam berkas terpisah ada tersangka Anisul Hok yang berkebangsaan Bangladesh dan Habibul Basar yang berkebangsaan Myanmar dan juga etnis Rohingya. Setelah penyerahan tahap 2 tersebut, kita akan masuk ke tahap penuntutan di mana para tersangka tersebut akan dilakukan penahanan selama 20 hari di rutan kelas 2 Bijanto. Dalam rangka kami selaku penuntut umum akan menyiapkan surat dakwaan untuk kita limpah ke pengadilan. Terkait dengan dawaan terhadap para tersangka tersebut, kita selaku penutur umum mendakwakan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian untuk pasal 55 ayat 1 plus 1 KUH pidana. Sebelumnya, MA, AH, dan HB ditetapkan sebagai tersangka penyeludupan 137 imigran Rohingya yang mendarat di perairan Aceh Besar di kawasan Kelung Raya pada Desember 2023 lalu. Kini, seratusan imigran gelap itu masih ditampung di penampungan sementara Gedung Balai Meseraya Aceh atau MBA Banda Aceh. Tujuh di antaranya masih berada di Poresta Banda Aceh sebagai saksi dalam kasus people smuggling. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.